。这个青川铜火锅，选取的是当地散养的黄牛肉，以及高山之中的珍贵食材。于师傅的铜火锅，无论是在火候和食材上，那都是恰到好处，非常的完美。广元热凉面是我们当地的特色，可是这碗热凉面面条太过绵软，没有嚼劲儿，请再接再厉。冯师傅的宫保鸡丁，香味浓郁，油料充足而不腻，肉食和素材搭配得当，该脆爽的脆爽，该软糯的软糯，材料各具风味，又彼此和谐，实乃最佳。红灯笼理应挂上。薛老板，你可是要退出？金会长，我，我，让下，让下，让下，让下，让下，让下，让下，让下，我们不退出。儿子，爸，儿子，你终于来了，丢死人了。没事，面我先做。你去歇着吧，啊！距离比赛结束只有八分钟了，好自为之啊，绰绰有余。见见这按摩专科没白上，揉个面跟杂耍似的。那当然，好歹也是学了门技术。关门拉面，请各位评委品尝。绝了！哎，姐，姐夫当年是怎么做出这锅汤的？简直让人……飘飘欲仙呐！这次红灯笼，我是势在必得。果然不出所料。
还是吃他爹的老母，毫无进步。关门剑，想用一锅老汤过关，不答应。他，他除了做不来老汤，其实人还是不错的。要想挂红灯笼，那就得靠真功夫本人。要不是他爹留下的那口老汤，他的面得能开着。也是，他家的面，全靠老汤。画龙点睛啊！二通，清一色，糊了。先来个招呼。呃，这个我们灯笼会觉得呢，管家拉面呐、啊，各种食材的搭配，以及出汤的口感，都是一流。但是这个面条的精华，面汤不是现场制作的，所以啊，所以又是二比二打平。明年再来是不是？恭喜这位选手，答对了。哎，明年，明年，我不服，你们针对我。放肆！如果没了那口老汤，你这面条能叫美食吗？哎，我问你，你除了做面条、煎炒烹炸、六包扁蒸、烧煮焖烤，哪样你会啊？你连一个做厨师的基本水平都达不到。我不管，既然选的是代表广元的美食。那就不能搞独裁，就让广元人民来选，群众的眼睛是谁亮的，对不对？对对,对，我们广元的美食就应该我们广元人来选，一人一票，一人一票，我们要投票，我们要投票，我们要投票，我们要投票，我们要投票，我们要投票。呃，既然这样啊，我们同意投票，在座的父老乡亲，如果觉得。关门拉面能够代表我们昭化的顶级美食，请举手示意。哎哎！果然不出我的所料，群众的眼睛是雪亮的啊！金老头，哎，金小小子，你针对我干什各位前辈，对于这碗面。我也想给出评价，他不行，为什么？他，他不是本地人，他没有资格。如果我是上下灯笼。我跟你没完！我拉姐，你就别伤心了。
这男人呐、啊，那得主动出击，难不成等天上掉下个男人来呀刚刚有个男人从天上跳到我床上了，你信吗？哎，静儿，哎呦，可咳嗽了。我关文健。从此跟你势不两立。哎，佳远，什么时候来的？就就,就刚才。错呀、哎，那么生分，吓死我！哎，对了，给你说个事儿。我不想知道。跟赵静雅有关。谁？赵静雅呀，她来继承赵家一张火锅店的。等等。把话说清楚，继承赵家一招火锅店。儿。静雅呀，以后这个火锅店啊，就全靠你了。自从你爷爷走了之后啊，咱们店的红灯笼就被灯笼会收回去了。没本事啊！红灯笼就要靠你拿回来了。放心吧，大叔。原来赵静雅她是醉翁之意不在酒啊，她当众诋毁。聘启事，这看样子，赵继阳好像很缺人呢。那就让咱们尽尽地主之谊，好好的帮帮。行。哎，董二，你不是说要办他吗？其实办和帮在不同的语境之下，我在傻舅舅。
。半盒鲍鱼，在不同的语境下，他会。我要带你去浪漫的土耳其。然后一起去东京和巴黎。其实我也喜欢迈阿密。受什么刺激了？这一大早就喝酒。<笑>哎呀，有喜事儿。嗯，是不是又看上哪家的小白脸了？哎呀，什么呀？奴家这次。是认真的，保密工作做得好啊！嗯，什么时候勾搭成奸的？那天，微风轻摇。这这，广元的风怎么这么大？天高云淡。啊！它从天而降。啊！走走走，我们俩一见钟情。<笑>哎，丹姐，嗯、啊，这这，他春梦也是梦，咱能不当真吗？啊，这个，嗯，还有这个，好，还有那个，这三个都要了，都不要，其他都给我打包了吧。得嘞，春梦有做那么真实的吗？那触感，那气息。简直是让人欲罢不能。怎么了，薛家园？快来，有条大鱼，人傻钱多的那种。我，你先稳住他，等我过来。哎，咱们好兄弟五五分账。巅峰的机会来了，走！赵家的事你自己看着办吧，但是要记住，犯法的事儿咱可不能干。哎呦喂，黄总，这个我就不得不说了呀！黄总，您看看这个串儿，这颜色，这成分，您上手一摸，哎，您摸摸看，这个木材您看看。行了，行了。就把你刚才推荐那几样都给我包起来吧。得嘞，老板，来包起来。好嘞，<笑>看。他就是这家火锅店的老板。看上去挺好相处的呀。你我有缘的份上，我就实话告诉你吧，他是一个十级的躁郁症还有精神分裂症患者啊！嘘，他最恨的，就是长得如花似玉的小姑娘，比如你。他会在夜里悄悄潜入你的房间，拿出一把尖刀在你脸上咔咔咔咔，让你比我年轻，让你比我漂亮，让你比我年轻，让你比我漂亮。你这下知道为什么这家火锅店招聘要求如此低了吧？谢谢大哥救命之恩，我不去了，我不去了。走得越远越好，永远不要回来。生命安全最重要。这位先生，你之前都没有干过服务业，没有这方面的经验啊。经验是可以需要慢慢累积，就像你我的感情一样。赵小姐，你明白了吗？不不不，不太明白。好，我再说一次，我们三三八阳光工程入会费只需要六万九千八，入会第二个月就会退你一万九。你的任务只需要发展三个下线。你是来面试的？
，婚礼要中式还是西式的？你想要男孩还是女孩？生一个还是两个？人间处处有机遇，遇见他，大力把握住他。你只要加入我们三三八阳光工程，人间再无穷人。你只需要躺在家里数钱。您是不是对这次面试有什么误会啊？调皮，茫茫人海中，我走进这家店，这何尝不是一场美丽的误会呢？滚！虽然我们只认识短短的不到五分钟，但我的心已经被你牢牢的俘获。赵小姐，我觉得我跟你好投缘，我给你打个折，会费只收你五万九千八，敢不敢动？这么震撼？哎，要大声说出来！不，不要压抑自己的内心。就要大声的说出来，关注去。文健，我是谁？我在哪儿？你在干什么？文健，干你干嘛？大人，快快！快！新浪买手机六千，买自国外机票六千，给你打个折，一万。姑娘，做人要讲道理，你抢钱啊？我对这个手机已经有感情了。你还得再赔偿我精神损失费，想讹诈我，我曝光你，曝光我！你昨天当众非礼我，今天我找人故意来找茬，现在人肉无证据在，你还有什么可说的？你你想干嘛你？都是合作很多次了，你，我告诉你，今天你卑鄙。好，那我也给你算笔账。昨天你当着那么多人的面污蔑我家面馆，还有没了红灯笼，没生意可做了。我让你赔偿我们家名誉损失费十万。我靠！我就是想让你看看当年如来是怎么摆平孙悟空的。先是给你一巴掌，然后他笑着对你说：“哎呀，不要伤心啊，猴子，今天很明显我是如来，你是猴子。”行，反正面馆也没了，也没生意可做了。大不了以后我每天来你们火锅店门口蹲着，谁都不要做生意。无耻败类，欺负女人！我就是无耻败类，我就欺负女人，怎么了？我，薅我头发！你抓我头发！你，黄老板，这个时候去吃那个官家面馆，哎，那面特别好吃，真的，我不骗你，那官家面馆就在前面。赵家一招，名字挺有意思的。今晚就在这吃饭了吧？哎哎哎，黄老板，黄老板，别别别别别，这家可千万别去。为什么？因为这一家它是个黑店，这东西难吃又贵不说，这老板他还是个恶婆娘。听说他还是黑。哟，你这小地方还有这好人物，那我更要见识一下。哎，不是，你说赔还是不赔？呸！赔。
牌！我，呸呸呸呸呸呸呸呸呸！我呸你妹呀！呸！你不赔我就曝光你！曝光！你曝光！是来吃火锅的，打烊了。火锅两千一桌，不卖。说传说，还要赔钱？不赔钱，我曝光你。两千，滚蛋！两千，滚蛋！两千，五千呢姐，咱俩是好闺蜜不？当然。姐，你相信我不？当然。姐，那你就跟我说实话吧，这静静她是不是姐夫呀？当然，不是，她是我亲生的，如假包换。哎，那怎么这么多年都没见过她爸爸呀？事到如今，我也就不隐瞒什么了。其实，他爸是个外星人啊！每过三十年，他才能重返地球。当初，我和他就相遇在这米仓山，就仅仅那么一眼，就天雷勾地火，干柴烈火，心灵相通，身心合一。哎哎，丹妮，丹妮，我还没说完呢，丹妮。